শুভ সকাল এবং ঈদ মোবারক একাত্তর সকালের আজকের আয়োজনে সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নিলুফা জাহান তিথি আজকে আমরা অনেক গল্প করব গল্প নিয়ে কথা বলবো প্রত্যেক ভাষাভাষী শুধু বাংলা ভাষাভাষী যে তা নয় আমরা যদি বিশ্বের যে কোনো ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে সেই জনগোষ্ঠীতে কিন্তু রূপকথার গল্প রয়েছে ছোটরা বড়দের কাছ থেকে মায়ের কাছ থেকে নানান ধরনের রূপকথার গল্প শোনে যা ছোটবেলায় তাদের কল্পনার জগৎকে অনেক দূর দূরান্তে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি আমরা মানুষ হিসেবেও অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষ হিসেবেও কিন্তু প্রত্যেকেই গল্প করতে খুব ভালোবাসি গল্প শুনতেও ভালোবাসি নিজেদের গল্প অন্যকে জানাতে আমরা খুবই পছন্দ করি ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের কেটে যায় আড্ডা দিতে গল্প করতে করতে সবাই আমরা গল্প বলি গল্প শুনি কিন্তু খুব অল্প কয়েকজন মানুষ আছেন যারা কিন্তু এই গল্পকে তাদের জীবনের নানান ঘটনার সাথে মিলিয়ে বা মানুষের কল্পনার জগৎকে আরও দূরে নিয়ে যান সেটি লেখার মাধ্যমে বা শিল্পের যে নানান ধরন রয়েছে বা মাধ্যম রয়েছে তার মাধ্যমে কিন্তু সেই গল্পগুলোকে ফুটিয়ে তোলেন মানুষের সামনে নিয়ে আসেন তেমনি একজন মানুষ যিনি গল্প বলতে ভীষণ ভালোবাসেন এবং তার গল্প মানুষকে ভাবায় মানুষকে কাদায় এবং মানুষকে হাসায় সেই মানুষটি আজকে আমাদের সাথে আছেন তার অনেকগুলো পরিচয় তিনি একজন কবি ঔপন্যাসিক এবং একই সাথে তিনি নির্মাতাও তবে তিনিকে তিনি নিজেকে যেমনটি বলছিলাম যে গল্পকার হিসেবে পরিচয় দিতেই ভীষণ পছন্দ করেন গল্পকার সাদাত হোসাইন আজকে আছেন আমাদের সাথে আজকে আমরা তার সাথে অনেক গল্প করব শুভ সকাল ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছেন আপনি ভালো আছি আচ্ছা যেহেতু ঈদের দিন এবং আপনি যেহেতু গল্পকার মানুষ এবং আপনি সব সময় বলেন আপনি গল্প করতে খুব ভালোবাসেন আপনার ছোটবেলার অনেক গল্প আছে কারণ আপনি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন এবং যে সময়টাতে বেড়ে উঠেছেন সেই সময়টার ঈদ ঈদের আনন্দ সব কিছু একটু এখনকার চাইতে ভিন্ন ছিল আপনার ছোটবেলার ঈদের গল্প যান আমার শৈশব এত আনন্দময় এত বৈচিত্র্যময় যে আমি বলি আমি যে গল্পগুলো লিখি বা বলি সেগুলোর মূল উপজীব্য হচ্ছে আমার শৈশব আমি বেড়ে উঠেছি বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার কয়ারিয়া গ্রামে তো যে শৈশবের কথা বলছিলাম তখন সত্যিকার অর্থে গ্রামীণ শৈশব ছিল আমাদের সেখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না রেডিও টেলিভিশন সেই অর্থে ছিল না পত্রিকা ছিল না কাঁচা রাস্তা বাড়ির পাড়িতে একটা ছোট্ট নদী স্কুল স্কুলের পাশে খেলার মাঠ তো আমাদের কাছে যেটা হয় যে ঈদের আনন্দ কি ঈদের চাঁদ দেখা না এই আনন্দটা কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে একেবারে কারণ এখন আর ঈদের চাঁদ দেখার জন্য বাসার ছাদেও কেউ জড়ো হয় না কিংবা আর এত আলো যে আপনি চাঁদটা যে খুব ভালোভাবে দেখবেন সেই উপায়ও হয় না হ্যাঁ আর যেহেতু আগেই জেনে যায় সবাই টেলিভিশনে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটে যে চাঁদ উঠেছে বা কাল ঈদ তো যেটা বলছিলাম যে এখন কেউ ছাদেও যায় না কেউ মাঠেও যায় না আমরা তো ফসল উঠে যাওয়ার পরে ওই মাঠে গিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখার জন্য অপেক্ষা করতাম হ্যাঁ আর চাঁদ যখন দেখা যেত সে কি উল্লাস তো আনন্দের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে আমি আজকাল একটা জিনিস প্রায়ই ভাবি যে আমাদের জীবনের এই যে আনন্দের ধরনগুলো সে ধরনগুলো আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায় শৈশবে ঈদ নিয়ে যেই উন্মাদনাটা ছিল কিংবা উদযাপনের যে ধরনটা ছিল উপলক্ষ্য ছিল সেটি না এখন বদলে গেছে একটা ছোট্ট গল্প কিংবা উদাহরণ দিতে পারি সেটি হচ্ছে যে আমার বাবা ঢাকায় থাকতেন তো তখন তো টেলিফোন ছিল না যার ফলে উনি কবে বাড়িতে আসবেন সেটি আসলে অন টাইম জানানোর কোনো সুযোগ ছিল না হয়তো চিঠি পাঠিয়েছেন সেই চিঠি আসতে এক মাস লেগে গেছে বা কুড়ি দিন লেগে গেছে তো ততদিন দেখা গেলো যে উনি বাড়িও চলে এসেছেন চিঠির আগেই হ্যাঁ তো আমাদের ওখান থেকে ঢাকায় লঞ্চে যাতায়াত করার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম ছিল তো আমাদের ঈদটা ছিল যে আমার বাবা কবে ঢাকা থেকে আসবেন মানে আমার বাবা ছিলেন আমাদের ঈদের চাঁদ এবং নতুন পোশাক নিয়ে আসতেন এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ হয় মানে আমার বাবা ছিলেন আমাদের ঈদের চাঁদ মানে ওনাকে দেখলে হচ্ছে আমাদের ঈদ শুরু হবে হ্যাঁ তো আমার দাদি ভোরবেলায় ফজরে নামাজ পড়ে আমাদের বাড়ির পাশে যেহেতু একটু মানে এক মিনিট হেঁটে গেলেই নদী তো নদীতে লঞ্চ আসে তিনি ফজরে নামাজ পড়ে আমাদের দুই ভাইকে টুকটুক করে নিয়ে তারপরে যেতেন ওই লঞ্চ ঘাটে তা আমরা কি দাঁড়িয়ে থাকতাম তা এখন লঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে একজন একজন করে লোক নামছে আমরা দুই ভাই পায়ের আঙুলের উপরে ভর করে আর একটু উঁচু হয়ে অন্য মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম যে এই বুঝে আমার বাবা নামলেন তো হয়তো কোনো একটা মানুষকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাইনি কিন্তু মনে হয়েছে বাবার আদলের মতো তার পোশাকের মতো বুকের মধ্যে ধক করে উঠত ওই মনে হয় বাবা এসেছে কিন্তু দেখা গেলো যে উনি আসেননি একজন জন করে লোক নেমে গেছে কিন্তু আমার আব্বা আসেন নাই 
মানে ওই যে না আসেন না আসার যে দুঃখবোধটা যে হ্যাঁ কষ্ট অপ্রাপ্তির একটা ভয়ঙ্করভাবে মানে মনে হচ্ছে হাত পা অসার হয়ে যাচ্ছে যে তার মানে আব্বা আসবে না ঈদের জামা আসবে না তার মানে আমার ঈদের চাঁদ নেই ঠিক আছে তারপর যদি হঠাৎ করে আব্বাকে দেখতাম যে ওই লঞ্চের ভেতর থেকে উনি নামছেন ওনার মুখটা দেখতে পাচ্ছে হাতে ব্যাগ ব্যাগের দিকে তাকাতাম আবার যে ব্যাগ নিয়ে আসছে কি না ওই মুহূর্তটা মনে হতো কি অজস্র প্রজাপতি উঠছে আর কি চারদিকে হ্যাঁ তো এই যে আব্বা আসা এবং না আসা তার মানে আব্বা আসা হচ্ছে আমার ঈদের চাঁদ উঠেছে না চাঁদ ওঠেনি তার মানে ঈদ হবে না হ্যাঁ এখন এরপরে অনেক বছর চলে গেছে কুড়ি বছর পঁচিশ বছর আমাদের সেই গ্রাম ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে আমার বন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে জীবনে আনন্দ তো কি পরিবার বন্ধু তাই না তো সবাই তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তো গ্রামে কিন্তু সেই আনন্দের উপলক্ষটা আসলে সেই অর্থে এখন আর নেই সত্যি আমাদের জন্য নেই হয়তো যারা ছোট তাদের জন্য আছে আমি তারপরও আমার এই জীবনে কখনো বাড়ির বাইরে একবারও মানে আমার ফ্যামিলির বাড়ি উদযাপন করিনি আমার আমি পৃথিবীর যেখানেই যাই আমার কাছে মনে হয় আমি আমার গ্রামে গেলে আমি যে আনন্দটা পাই সেটা আসলে আর কিছুতেই আনন্দটা নাই আমার দম বন্ধ হয়ে যায় ঢাকায় আমি এবং আপনি এই যে আপনার ছোটবেলার ঈদের কথা বলছেন আপনার চোখে মুখে ভীষণ আনন্দ এবং আমি নিজেও যখন ভাবি যে আমার কাছে মনে হয় আমার সন্তানের কাছে ওর বয়স সাড়ে চার বছর কিন্তু ও ঈদ নিয়ে এতটা আনন্দিত না যতটা আমি আমার ছোটবেলায় ছিলাম আমাদের অতীত আমাদেরকে কেন এত আনন্দ দেয় বা আমরা কেন খুব আনন্দ পেতে এই যে অতীতের কাছে বারবার ফিরে যাই যেহেতু আপনি লেখক কথা নিয়ে আপনার কাজ আপনার কাছে কি মনে হয় একটা ব্যাপার কি আমি আগে এভাবে ভাবতাম যে এখনকার ছেলে মেয়েদের শৈশব আসলে নেই এটা আমি ভাবতাম বা আমরা ভাবি যে আমাদের শৈশবটা অনেক রঙিন ছিল কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম যে আমরা যখন শৈশবে মানে ছোট ছিলাম তখন তখনকার যারা বড় ছিলেন তারা বলতেন যে তাদের শৈশব অনেক বেশি বর্ণাঢ্য ছিল অনেক বেশি রঙিন ছিল তো তাদের সেই বর্ণাঢ্য শৈশবের সঙ্গে তুলনায় তারা হয়তো আমাদের শৈশবকে অনেক বিবর্ণ ভাবতেন কিন্তু আদতেই আমাদের শৈশব কি বিবর্ণ ছিল ছিল না আমাদের শৈশব কিন্তু আমাদের কাছে রঙিনই ছিল এখন আমি যেটি বলছিলাম যে সময়ের সাপেক্ষে উদযাপনের ধরন আসলে পাল্টে গেছে হয়তো এখন যে শিশুরা তারা হয়তো ওই জয়েন্ট ফ্যামিলির সঙ্গে থাক থাকার সুযোগটা তাদের হয় না একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে তারা যে গ্রামের মানে এইখানকে যে নাগরিক যে শিশুরা বেড়ে উঠেছে তারা আসলে একজন একাকিত্বকে উদযাপন করতে শেখে এ কারণে হয়তো তাদের যে শৈশব কিংবা উদযাপনের ধরনটার সঙ্গে আমরা মিলাতে পারি আমরা আসলে মিলাতে পারি না এই কারণেই আমাদের হয়তো মনে হয় যে আমাদের সময়টা ভালো ছিল যে যে সময়টার মধ্য দিয়ে যায় তার হয়তো বড় হয়ে ওর সন্তানকে বলবে যে আমার শৈশবটা এমন ছিল আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলছিলাম আপনাকে যে কিভাবে পাল্টে গেল তো আমি এত বছরে এক প্রথমবার ঈদ ঢাকায় করি করোনার সময় কারণ তখন বাড়ি যাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল আর আমি চাচ্ছিলাম না যে রাস্তাঘাট দিয়ে যাবো আমার বাবা মা ঢাকায় থাকতে পারেন না তাদেরকে অনেকবার ঢাকায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে আমার মা বলে বাড়িতে দরজা খোলার পরেই পুরো পৃথিবী ঘুম থেকে উঠে যখন দরজাটা খুলি পুরো পৃথিবীটা আমার তাই না কারণ বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ খোলা আকাশ হ্যাঁ কিন্তু ঢাকায় যখন থাকেন চার দেওয়ালের মধ্যে উনি দম নিতে পারেন আমার বাবাও না কয়েকবার আমি ডাক্তার দেখানোর জন্য এনে রেখেছি কিন্তু তারা হচ্ছে কয়েকদিন পরে এত মন খারাপ করে বাড়ি যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি তো আমি যখন ইতে যেতে পারলাম না আমি আম্মাকে ফোন দিয়ে বললাম যে আম্মা যদি আমি আসি ইনফেক্টেড হয়ে হতে পারি তো আপনারও তো বয়স্ক মানুষ এটা একটা রিস্ক কিন্তু সে খুব মন খারাপ বাবা তাও তুই আয় ঠিক আছে তো আমি না ওনার এই যে ডিজায়ারটা আমি ওনার উপর এগিয়ে গেলাম যে আপনাদের ঝুঁকিতে ফেলে আমি কেন যাব করোনার একটা ঝুঁকি না কিন্তু ওনারা তারপর ডিসপাইট কিচ্ছু হইব না আল্লাহ ভরসা আয় তো বিষয়টা না আমি তখন উপলব্ধি করি নাই তো এরপর হঠাৎ করে একদিন আমার ভেতরে ওই অনুভূতিটা তৈরি হলো এবার যখন আমি আম্মাকে বলছিলাম যে আম্মা আমরা ঈদে কিছু একটা একটু কমপ্লিকেশান ছিল যে আমরা কি না গেলে আপনার মন খারাপ হবে কি না বা আপনি আপনারা ঢাকায় আসবেন কি না তো আম্মা এত মন খারাপ করলেন না তখন আমার মাথায় জিনিসটা কাজ করলো যে আজকে থেকে কুড়ি বছর বা পঁচিশ বছর আগে আমার বাবা ছিলেন আমাদের জন্য ঈদের চাঁদ তিনি না আসলে আমাদের ঈদ হবে না এখন সন্তান হিসেবে আপনি আপনার বাবা মার জন্য ঈদের চাঁদ হয়ে গেছেন দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট যে ওনাদের কাছে আমি যদি না যাই তাহলে ওনাদের চাঁদ উঠবে না এবং এই অনুভূতিটা আমাকে এতভাবে আলোড়িত করলো তখন আমার মনে হলো যে পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন আমি কখন এই মুহূর্তটা আমার বাবা মাকে ছাড়া থাকতে পারবো না আর কি অসাধারণ যেহেতু ছোটবেলা নিয়ে কথা বলছি এবং আপনি লেখক হয়ে ওঠার গল্প সেটি নিশ্চয়ই আমরা শুনবো কিন্তু ছোটবেলায় আপনি কি হতে চেয়েছিলেন ছোটবেলায় আমি অনেক কিছু হতে চেয়েছি বড় হয়ে কি হবে হ্যাঁ ছোটবেলায় বিভিন্ন সময় অনেক কিছু হতে চেয়েছি যেটা আমার ডিজায়ার্ড মনে হতো ওটা হতে চাইতাম য
আমার খুব ইচ্ছা থাকতো যে ওইটার গলুইতে বসে দুপাশে পা ঝুলিয়ে দেবো পা ডুবে থাকবে নদীতে কেউ তো নৌকা বাইছে বাট অনেক স্রোতও ছিল নদীতে স্রোত থাকার কারণে যিনি খেয়ানৌকার মাঝে তিনি খুব বিরক্ত হতেন কারণ কেউ একজন গলুইতে বসে নদীতে পা ডুবিয়ে রাখলে তার বাড়িতে কষ্ট হয় হ্যাঁ তো উনি করতেন কি আমি কাছে গেলে আমাকে বইটা দিয়ে জল ছিটিয়ে দিতেন যাতে করে আমি নৌকার কাছে না যেতে পারি তো তখন আমি মনে মনে ভাবতাম যে আমি বড় যখন খেয়াল নৌকার মাঝে হবো তখন ওই ব্যাটাকে আমি আর উঠতে দেবো না নৌকায় ঠিক আছে এই ওয়ান অফ মাই ড্রিম তারপরে আইসক্রিমওয়ালা হইতে চাইতাম যখন আইসক্রিম বিক্রি করতো লাল নীল ঠিক আছে দেখে মনে হইতো বড় হয়ে যদি আইসক্রিমওয়ালা হইতে চাইতাম আর একটু বড় হওয়ার পরে খুব ইচ্ছা ছিল ক্রিকেটার হওয়ার আমি খুব ভালো ক্রিকেট খেলতাম ঠিক আছে তো শৈশবে আমার মতো মনে হয় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অনেক কিছু হতে ইচ্ছে হতো তবে সেখানে সচেতনভাবে কখনো লেখক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার মনে হয় যে হ্যাঁ আমি আমার নামটা ছাপার অক্ষরে দেখতে চাইতাম সেটার একটা পার্সপেকটিভ আছে কিন্তু এছাড়া কখনো সচেতনভাবে লেখক হতে না চট পেছনে যুক্তি ছিল কারণ আমাদের চারপাশে কেউ কখনো লেখক হওয়ার জন্য আমাদেরকে মোটিভেট করত না কারণ সবাই চেত যে বড় হয়ে ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করেছে চাকরি করবে নির্দিষ্ট কোনো চাকরি করবে যে চাকরিতে তার আয় ভালো হবে সংসার ভালো চলবে এই ধরনের চিন্তাই থাকে হ্যাঁ একটা সিকিউর্ড সোশ্যাল লাইফ এনসিওর হবে আর কি এরকম সো ওরকম মানে স্বপ্ন অনেক দেখতাম সেটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম যে ক্রিকেটারের কথা বললাম এরকম তো একটা সময় গিয়ে এসে মনে হয়েছে যে স্বপ্নটা যেমন আমাদেরকে সামনের দিকে ছুটতে সহায়তা করে আবার একই সঙ্গে আমি অনেক ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের ভেতরে যদি কোনো আলাদা ধরনের কি বলা যায় বৈশিষ্ট্য থাকে যেটা আপনাকে হয়তো ওই যেমন আপনি ভালো কথা বলতে পারেন কখন না কখনো আপনি দেখবেন যে আপনি সেই কাজটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবেন যে কাজটা ভালো কথা বলার সঙ্গে সম্পৃক্ত একদম সত্য কথা হ্যাঁ আপনি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারেন আপনি হয়তো তখনও জানেন না যে আপনি ক্রিকেট একজন বড় ক্রিকেটার হতে হলে আপনাকে কী ধরনের প্রশ্নের মধ্যে যেতে হবে বাট যদি আপনার এক্সট্রাঅর্ডিনারি ট্যালেন্টটা থাকে কোনো না কোনো একটা সময় গিয়ে আপনি ক্রিকেটারই হবেন আপনি মানে টেনিস প্লেয়ার হবেন না ঠিক আছে তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে সাম হয়তো গল্প বলার ওই সক্ষমতাটা আমার ছিল ফলে এটি হয়তো ওইভাবে সচেতনভাবে স্বপ্নে না থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেটি গল্পকারই হয়েছেন অবশ্যই এবং আপনার এই যে গল্পকার হয়ে ওঠা এবং বর্তমান সময় সব কিছু নিয়ে এবং ভীষণ জনপ্রিয়তা এই সব কিছু নিয়েই কথা হবে এবং সাদাত হোসাইনের লেখা তার কবিতা অনেকেরই ভীষণ পছন্দ এবং অনেক কবিতা আছে অনেকের পছন্দ সব কবিতা তো আমরা আসলে সবাইকে এই মুহূর্তে শোনাতে পারবো না তাই আমার পছন্দের একটি কবিতা সেটি আমরা শুনে নেব এবার হারাতে দিলে নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তিতে ছেয়ে যাবে তোমার শহরে একটা হিজল ফুলের গাছ একটা শান্ত পুকুর ঘাট ঘাটের পাশে পাখি পাখির নামটি দাহক পাখি হলে তাহার দুটি চোখ চোখের ভেতর মায়া মায়ার ভেতর তোমার নামটি লেখা অসাধারণ একটি কবিতা আবৃত্তি শুনলাম আমরা সাদত হোসাইন আছেন আমাদের সাথে কথা বলবো তার লেখালেখি এবং এই যে কবিতা সেগুলো নিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া এই সব কিছু নিয়েই সাদত হোসাইন এবার বিরতির আগে একেবারেই ছোটবেলার গল্প ছোটবেলার স্বপ্ন সেই স্বপ্ন কতটা পূরণ হলো বা হলে ঠিক হতো কি না এসব নিয়ে কথা বললাম এবার অসাধারণ একটি কবিতা আবৃত্তি শুনছিলাম আমরা এবং কবিতাটি লিখেছেন অসাধারণ এবং সেই যে লেখা এই লেখালেখির মধ্যে আপনার প্রবেশ কিভাবে যেহেতু আমি জানি যে আলোকচিত্র দিয়ে আপনার শুরুটা এবং তা নিয়ে আপনার একটি বইও আছে প্রথম বই এরপর সেটিকে আপনার পুরোপুরি কবিতা বা হচ্ছে গল্প তার মধ্যে ঢুকলেন কিভাবে আমি যেই পারিবারিক পরিবেশ কিংবা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছে সেখানে লেখালেখি করার প্রচেষ্টা কিংবা ভাবাটা একটু দূর হচ্ছিল তো আমার আম্মা ধরেন কাগজ সাশ্রয়ের জন্য কি করতেন তিনি ক্যালেন্ডারের পাতার উল্টো দিকে যে সাদা কাগজ থাকে না সেখানে আমাদের লিখতে দিতেন আমার বাবা খুব ছোট্ট একটি চাকরি করতেন খুব স্বাভাবিকভাবেই মানে আম্মাকে অনেক চিন্তা করে সংসার চালাতে হতো এবং আমি বলি যে আমার আম্মা হচ্ছেন মানে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ফিলোসফার মাই ফাদার অ্যাজ ওয়েল আব্বাও তো সে কিন্তু মাকে আমি সবসময় এভাবে দেখি যে মা যেই ভাবনাগুলোকে হচ্ছে মানে একসঙ্গে করতেন সেটা আমার কাছে এখন বিস্ময়কর মনে হয় যেমন ধরেন কাগজ বাঁচানোর জন্য আম্মা প্রথমে কাগজে একবার আমাদেরকে পেন্সিল দিয়ে লিখতে দিতেন তারপর ইরেজার দিয়ে মুছে ওইটার উপর আবার আরেকবার লিখতে দিতেন কিন্তু একটা কাগজের তৃতীয়বার ব্যবহার করাটা কঠিন ছিল তৃতীয়বার মুছতে গেলে তো ছিঁড়ে যাবে তৃতীয়বার ওই পেন্সিলের লেখার উপরে কলম দিয়ে লিখতে দিতেন তার মানে একটা কাগজ আপনি তিনবার ব্যবহার করতেন তো ওরকম একটা বাস্তবতায় হচ্ছে আপনি লেখক লেখালেখি করে কাগজ নষ্ট করবেন এটা তো হতে পারে না কিন্তু আমার একবার আমার বাবা হচ্ছে আমার মায়ের জন্য 
আপনার শাড়ি কিনে নিয়ে আসলে আগে কি হতো শাড়ির ভেতরে পুরনো দিনের পত্রিকা থাকতো লুঙ্গি লুঙ্গির ভেতরে ওই পুরনো দিনের পত্রিকাগুলো আমি খুব পড়তাম না আমার পড়তে খুব ইচ্ছে করতো তো হঠাৎ করে কিন্তু দেখি কি ওরকম একটা পত্রিকা একটা ছেলের নাম ছাপা হয়েছে ছেলেটার নাম হচ্ছে আমার নামে নাম হ্যাঁ এবং সে ক্লাস ফোরে পড়ে আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়তাম তো এটা না আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত অনুরণন তৈরি করেছে খুবই মানে অসাধারণ ভালো লাগার একটা অনুভূতি বা একই সঙ্গে কষ্টের অনুভূতি কষ্টের অনুভূতির এই কারণে যে আমার বয়সী একটা ছেলের নাম পত্রিকায় ছাপা হয়েছে কিন্তু আমার নাম তো কখনো ছাপা হবে না আর ভালো লাগার অনুভূতি যে ওই নামের অক্ষরগুলো আমার নামের অক্ষর তো আমি জানি যে আমার নাম কখনো ছাপা হয় না খুব মন খারাপ করে যদি কখনো এরকম হতো তো আম্মা হচ্ছে শীতের সকালে আমাদেরকে উঠানে পড়তে বসাতেন হাতে একটা বেতের লাঠি থাকতো আর কি তো আমি খুবই দুষ্ট প্রকৃতি ছিলাম আমার মায়ের খাইতাম অনেক আর কি ঠিক আছে তো ওইখানে আমি হঠাৎ করে দেখি যে আপনার মনে থাকবে যে আমাদের সময় কিন্তু বইয়ের মলার যাতে নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্য সিমেন্টের বস্তার যে কাগজ অথবা ক্যালেন্ডার পাতা দিয়ে আলাদা একটা মলাট লাগানো হতো প্রোটেকশনের জন্য তো ওটা লাগাচ্ছিলেন আম্মা ক্যালেন্ডার পাতা থেকে তো আমি দেখি ওখানে জীবনানন্দ দাসের লেখা দুই লাইনের একটা কবিতা তো আমি তো খুব দুষ্ট ছিলাম আমি আম্মাকে বলতেছি যে আমি তো এরকম লিখতে পারি তো আম্মা বললে তুমি বাদ দাও তোমার লেখা লাগবে না তুমি পড়াশোনা করো তো আমি একটা মনে মনে দুই লাইনের একটা কবিতা লাইন ঠিক করে ফেললাম ধরেন এরকম যে আকাশ অনেক নীল উড়ছে দেখো চিল মানে এরকম তো ওটা লিখতে গিয়ে আমার হঠাৎ করে মনে হলো যে আমি তো ছাপার অক্ষরে না হওয়া পর্যন্ত লিখবো না আমি ছাপার অক্ষরে যেদিন লিখতে পারবো সেদিনই লিখব কিন্তু সেই সুযোগ তো আমার ছিল না রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি চলে এলো যে আমি চাইলেই আমার নামটা তো ছাপার অক্ষরে দেখতে পারি কিভাবে আমি তখন করলাম কি ওই যে পুরনো দিনের পত্রিকাগুলো আমি রেখে দিতাম বিছানার তলায় সেগুলো বের করলাম সেগুলো থেকে খুঁজে খুঁজে ওই অক্ষরগুলো বের করলাম যে অক্ষরগুলো আমার কবিতার লাইনে আছে ধরেন আকাশ সরেয়া তো দেখ পত্রিকায় কোনো একটা সংবাদ আছে যে সংবাদে লেখা আছে আগামীকাল ওখান থেকে সরেয়াটা আমি কাটলাম ওই কয়েক আটটা কাটলাম ব্লেড দিয়ে তো এরকম প্রত্যেকটা অক্ষর যেগুলো বিভিন্ন সংবাদে আছে এবং আমার কবিতার লাইনে ব্যবহার করা যাবে সেগুলো ব্লেড দিয়ে কেটে ভাতের আঠা দিয়ে পাশাপাশি লাগালাম তারপর লাগালাম হচ্ছে আমার নামের অক্ষরগুলো কেটে কেটে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো আমি দেখলাম যে আমার নাম তো ছাপার অক্ষরে হয়ে গেছে হ্যাঁ তো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি তো খুব এক্সাইটেড হয়ে আম্মার কাছে নিয়ে গেলাম যে আম্মা দেখেন আমার নাম ছাপার অক্ষরে আম্মা তো খারাপক্ষণ খালি দুষ্টা আমি কোনো কাজ নাই পড়তে বসো যাও তো আমি আমার বাড়ির পাশের এক ভাইয়ের কাছে নিয়ে গেলাম অ্যান্ড হি ওয়াজ সো এক্সাইটেড অ্যান্ড উনি আমাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন যে ইউ হ্যাভ ডান অ্যান্ড ওয়ান্ডারফুল জব না তো তখন উনি যেটা করলেন উনি আমাকে একটা লাল কালির কলম দিলেন তো আমাদের সময় কিন্তু লাল কালির কলম দিয়ে লেখা যেত না কারণ টিচাররা শুধু ব্যবহার করতে পারতেন তো আমাদের জগৎটা ছিল সাদা কালো আমরা যদি টেলিভিশনও দেখতাম সাদা কালো পত্রিকা দেখতাম সাদা কালো আমাদের জগৎটা বইয়ের বইয়ের যে ছবিগুলো ছিল সাদা কালো তো আমার সেই সাদা কালো জগৎ হঠাৎ করে এই লাল কালের কলমটার কারণে রঙিন হয়ে গেল আমি তখন বইয়ের পৃষ্ঠায় যদি দেখতাম যে একটা ছবি আছে একজন গৃহবধূ কলসিকা খে নদী থেকে ফিরছে আমি তার ঠোঁটে ওই কলম দিয়ে লিপস্টিক দিয়ে দিতাম তার কপালে একটা লাল টিপ দিয়ে দিতাম তার আঁচলটা রঙিন করে দিতাম একটা ফুল হলে এই ফুলটাকে রঙিন করে দিতাম আমার এবং ওই লাল কালের কলম দিয়ে লেখার নেশায় আমি করতাম কি বইতে হয়তো একটা তিন পৃষ্ঠার গল্প আছে সেই গল্পটা আমি প্রথম পৃষ্ঠা পড়ে চিন্তা করতাম যে বাকি দুই পৃষ্ঠায় কী হতে পারে সে কী হতে পারে এটা আমি লাল কালের কলম দিয়ে লেখার লোভে বইয়ের পাশের ফাঁকা জায়গাটায় লেখা শুরু করলাম তার মানে কি আমার ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে হঠাৎ করে একটা বিস্তৃতি মানে নতুন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল সো দিস ইজ দ্য ওয়ে আমার লেখালেখি এবং এই যে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার তীব্র ইচ্ছা প্রথম যখন দেখলেন তখন কেমন লাগলো মানে আমার পরবর্তীতে যখন প্রথম দেখেছি সেই অনুভূতিটা আসলে খুব বেশি কিছু না আমার প্রথম অনুভূতি ছিল ওই ছোটোবেলায় যেটা দেখেছি এবং আমার মনে আছে ওই ভাইটা আমাকে বলছিলেন যে তুমি জানো যে তুমি কি অসাধারণ একটা কাজ করেছ মানে নিজের ছাপার অক্ষর দেখ ছাপ ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার যে ডিজায়ার সেই ডিজায়ারটা পূরণ করার জন্য তোমার অনেক লিমিটেশন ছিল অনেক অবস্টেকল ছিল কিন্তু তুমি সেই অবস্টেকলগুলোকে ওভারকাম করেছো তুমি একটা ইনোভেটিভ ওয়ে আবিষ্কার করেছো এটা হচ্ছে স্বপ্ন আমাদের যে স্বপ্নগুলো আমরা দেখি সেই স্বপ্নগুলো যখন পূরণ করতে যাই তখন অনেক ধরনের বাধা বিপত্তি দেখে আমরা কি করি নিজেদেরকে সংযত করি যে যাব না বাট দোজ আর দ্য উইনার ভিক্টোরিয়া যারা কিনা ওই বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও সেই স্বপ্নটা ছুটে যাওয়ার উদ্ভাবনী উপায় আবিষ্কার করেন কিংবা যায় সো ইউ হ্যাভ ডান অ্যান্ড অ্যামেজিং ওয়ার্ক তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওনার এই কলমটা দেওয়া বা ওনার এই কথাগুলো আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করেছিল টু বি আ রাইটার আর টু বি আ ড্রিমার আর কি একেবারে এবং যেহেতু একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে
এটিকে আপনি কি কি ভাবে হচ্ছে নিজেকে ইন্সপায়ার করার উপাদান হিসাবে দেখতে পারেন সেটি হচ্ছে ধরেন এই সময়টা কিন্তু বই পড়ার জন্য একটু ডিফিকাল্ট টাইম বিকজ আমাদের সবার হাতে হচ্ছে এখন ফেসবুক ইন্টারনেট টেলিভিশনে হাজারটা চ্যানেল আমার মা আজকে থেকে কুড়ি বছর আগে একটা বই কুড়ি বার পড়তেন ধরেন বা দশ বার পড়তেন বিকজ তার কাছে বিনোদনের বিকল্প কোনো মাধ্যম ছিল না বইয়ের একটা অংশই আমরা যেটা বারবার পড়তাম বারবার পড়তাম এখন বিনোদনের বিকল্প কোনো মাধ্যম ছিল না তার কাছে সে দুপুরবেলা হয়তো রান্না বান্না করে খেয়ে তারপর একটু ওই বইটা একবার দশ বার পড়তো কারণ আর কোনো বইও ছিল না এখন এসে আমার সেই মায়ের হাতে কিন্তু স্মার্টফোন ইউটিউব তাই না তো এই সময় আসলে এবং ইয়াংদেরকে যারা ধরেন ইয়াং জেনারেশন তাদেরকে বই পড়ানো আরও বেশি ডিফিকাল্ট তাদের অপশন আরও বেশি তো এই সময় আমি যখন দেখি যে এত পাঠক লম্বা লাইন দিয়ে বই কিনছে এটা আমি খুব ইন্সপায়ার করে আমাকে তখন এই জিনিসটা ভাবায় যে আমি নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে তাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করতে পেরেছি এই অনুভূতিটা স্পর্শ করতে পেরেছি কারণ আমি নিজেকে বলি যে আমি মানুষের খুবই সংবেদনশীল হ্যাঁ তো আমি যখন আমার জীবনের গল্প অনুভূতিগুলো কিংবা আমার চারপাশের মানুষের জীবনটা পাঠ করতে পারি পড়তে পারি তখন সেগুলো আমাকে যেই গভীর অনুভূতিতে স্পর্শ করে সে স্পর্শটা আমি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আমার লেখার মধ্যে দিয়ে তখন সেটা অন্য অনেক মানুষকে স্পর্শ করছে আমি যখন দেখি যে তারা স্পর্শ করছে আপনি যে প্রথমে বলছিলেন যে তারা আপনার লেখা পড়ে কাঁদে হাসে এটা আমাকে খুব ইন্সপায়ার করে আমার এই লম্বা লাইন দেখলে আমার মনে হয় যে আমি আরও অনেক লিখতে চাই এবার পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা এক ধরনের প্রত্যাশার চাপ তৈরি করে কি না এবং আমি তাদের লেখকের প্রত্যাশা পূরণের জন্য লিখি কি না এখানে আমি একটু ইয়ে হতে চাই হ্যাঁ কি বলে উদ্মুক্ত হতে চাই কনফিউজ করতে চাই যে হ্যাঁ কখনো কখনো সেটা আমাকে করতে হয় হয়তো অনেকে এটির সঙ্গে বলবেন যে লেখকের লেখাটা হয়তো এভাবেই লেখা হচ্ছে যে তিনি যা ভাবছেন তিনি যে অনুভব করছেন সেটি কিন্তু নানা কারণেই সেটি আমার পক্ষে আসলে সব সময় সদভাগ সম্ভব হয় না কখনো কখনো আমি লেখকের পাঠকদের কথা ভেবেও লিখি এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যে মানে আমি এখন আসলে আমি পুরোপুরি লেখালেখি করছি এটিতে আমি নিজেকে অনেক ব্লেসড মনে করি কেন মনে করি কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছিলাম আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যান্থ্রোপোলজিতে অনার্স অ্যান্ড মাস্টার্স করেছি তো ওই সেক্টরে আমি কাজ করেছি আমি টেলিভিশন চ্যানেলে কাজ করেছি আমি বিজ্ঞাপন হ্যাঁ নির্মাণ করেছি বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে কাজ করেছি কিন্তু আমার কাছে মনে হতো কোথাও আমি স্থির যে স্থিরতা বা স্থৈর্য যে অনুভূতিটা আছে সেটা পাচ্ছিলাম না আমি যে কাজটা করতে আনন্দ পাই সেটি করতে পারছিলাম না সেটি আপনি লেখালেখির মধ্যে এসে পেয়েছেন এক্স্যাক্টলি ওই আমি এখানে আগে আপনাকে বলছিলাম না যে গ্ল্যাডিয়েটর সিনেমার কথা আমার ডায়লগটা খুব মনে আছে যে গ্ল্যাডিয়েটরে রাসেল ক্রোর যে ভৃত্ত থাকে সিসিরও একটা কথা বলে ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি সারাদিন কি করো বা সারা জীবন ধরে কি করো তখন ও বলে বলে যে সামটাইমস আই ডু হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু বাট রেস্ট অফ মাই লাইফ আই ডু হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু মানে আমার জীবনে খুব সামান্য কিছু সময় হচ্ছে আমি সেই কাজ করতে পারি যেটা করতে আমি চাই বা আনন্দ পাই কিন্তু বাকিটা জীবন আমাকে সেই কাজ করতে হয় যেটা আমাকে করতে হবে যেটা করতে আমি বাধ্য তো আমাদের প্রত্যেকের জীবন কিন্তু আক্ষেপটা থাকে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি সেই ভাগ্যমান মানুষটা যেটা করতে আমি ভালোবাসি পছন্দ করি সেটাকে আমি পেশা হিসেবে নিতে পেরেছি বা করতে পারছি এখন এই পেশা হিসেবে লেখালেখি নেওয়ার কথাটা শুনতে যত আনন্দময় মনে হয় বাট বাস্তবে সেটা অনেক ডিফিকাল্ট কারণ সব জায়গায় আপনি দেখবেন কোনো না কোনো একটা কমপ্লিকেশন তৈরি হয় আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যেহেতু আমি এখন ডিপেন্ড করছি লেখালেখির উপরে সো আমাকে কিন্তু কখনো না কখনো ভাবতে হয় যে আমার পরিবার পরিজনের মানে তাদের তারা যেহেতু আমার উপর নির্ভরশীল আমার বাবা মা ভাই বোন সো আর্থিক সংস্থানের কথাটা আমাকে চিন্তা করতে হয় ওটা ভেবে তখন আমাকে লিখতে হচ্ছে সেই লেখালেখিটা কখনো মনের আনন্দ যোগানোর জন্য তো আপনি লিখছেন এক্স্যাক্টলি আমি বলছি যে হ্যাঁ সেই অংশটা লিখছি বাট কখনো না কখনো আপনি যখন কাউকে ভালোবাসেন বা ভালোবাসতেন বা ধরেন আপনি যখন আপনার বয়স যখন ধরেন মানে হোয়েন ইউ আর টিনেজার প্রথম প্রেমের যে অনুভূতিটা সেই অনুভূতিটাতে নিশ্চয়ই আপনি এখনো ফিল করতে পারেন আপনার প্রথম কষ্ট পাওয়ার অনুভূতিটা আপনার মায়ের জন্য আপনার যে অনুভূতিটা আপনার বাবার জন্য আপনার সন্তানের জন্য কিংবা যে মানুষটা আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ তার প্রতি আপনার যেই ঘৃণা ঠিক আছে এই অনুভূতিগুলো কিন্তু সার্বজনীন পৃথিবীর যে কোনো ভৌগোলিক দূরত্বে থাকা যে কোনো ভাষার যে কোনো সংস্কৃতির মানুষ আপনার মতো করে তাদের প্রথম প্রেমের অনুভূতিটা প্রথম বিরহের অনুভূতিটা তাই না তার ভালোবাসা ঘৃণার অনুভূতিটা একই তাহলে আমি যে অনুভূতিটা ফিল করি সেই অনুভূতিটা আসলে আপনিও ফিল করেন তাহলে আমার অনুভূতিটা আমি আপনাকে বোঝাতে প
তো আমার কাছে মনে হয়েছে আমি মানসিক ভাবে খুবই সংবেদনশীল এবং এই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম আপনি সংবেদনশীল বলেই হয়তোবা অন্যের কথা বা নিজের অনুভূতি এমন ভাবে প্রকাশ করেন যা অন্যকে আসলে ছুঁয়ে যায় সাদত হোসেন অনেক কবিতা আপনার এবং তার অনেকগুলো গানে পরবর্তীতে রূপ পেয়েছে এবং এই যে গান এবং আপনি আপনার লেখা যখন গানে রূপ নিচ্ছে তখন কি কোনো বিষয় নিয়ে আপনি একটু আলাদা করে ভাবেন যে আপনি যে চিন্তাটি করে লিখেছেন সেইভাবেই সুর এবং যখন গানটি গাওয়া হবে সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রাখা হচ্ছে কিনা আমার মানে যেহেতু আমি কবিতা লিখতে পছন্দ করি কিন্তু আমি নিজেকে এক অর্থে কবি দাবি করি না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমি একটা অনুভূতির ছন্দবদ্ধ প্রকাশ করতে ভালো লাগে ধরো আমি হয়তো গাড়িতে যাচ্ছি ওই মুহূর্তে আমার হঠাৎ করে একটা লাইন বা ফিলিং হলো আমি সেটা লিখে ফেলছি আলাদা করে প্রস্তুতি নিয়ে যে ধরেন আমাকে কবিতা লিখতে হবে ওরকম করে কখনো হয় না গানের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা হয়েছে যে গানের প্রতি আমার একটা ভয়ানক ফ্যাসিনেশন আছে কিন্তু কখনো গান লিখব সেটা আমার মাথায় আসেনি তো আমি নির্বাসন নামে একটা উপন্যাসের জন্য আসমানে উইঠা আসে চান একটা ফোক গানের মতো উপন্যাসের প্রয়োজন আমি লিখেছিলাম তো চমক হাসানকে নিশ্চয়ই চেন চমক হচ্ছে ও ইউএসএ থাকে আমাকে হঠাৎ করে এই গানটা সুর করে পাঠালো চার লাইন বলল যে ভাই দিস আস আ ওয়ান্ডারফুল লিরিক আপনি কি এটা একটু পুরোটা লিখে দেবেন কিনা আমি লিখে দিলাম অ্যান্ড ইটস গট ভাইরাল অলমোস্ট ঠিক আছে মানে ইয়াতে এরপর হচ্ছে আমার গান লেখা মূলত শুরু তো এটা কিন্তু আমি ইন্টেনশনলি লেখা হয় নাই আবার ধরেন অনুপম রয় যে বিখ্যাত সিঙ্গার আছে হ্যাঁ যেমন ওনার জন্য আমি একটা গান লিখেছি এবং ওটা একটা সিনেমায় আসবে ফোক সং উনি প্রথমবারের মতো ফোক সং গাইলেন এটা কিন্তু আমি গান লেখার জন্য প্রিপারেশন নিয়ে লিখেছি তারপর অনেকগুলো সিনেমায় আমি গান লিখেছি সেগুলো অনেকগুলো কবিতা থেকে লেখা হয়েছে হয়তো আগে কবিতা লেখা হয়েছে পরে গান হয়েছে আবার কিছু কিছু হয়তো আমাকে বলা হয়েছে যে এরকম আমার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমি লিখতে উপভোগ করছি তখন আমি লিখেছি এভাবে হয়েছে এবং আপনার এই যে গত বছর ঈদুল আজহায় মুক্তি পেয়েছিল ওয়েব সিরিজ সিন্ডিকেট এবং সেটি চর্কিতে মুক্তি পেয়েছিল যার পরিচালনায় শিহাব শাহিন তিনি পরিচালক ছিলেন এবং তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এবং আপনার কবিতার কিছু অংশ ব্যবহৃত হয়েছিল সেই কবিতার যে কিছু অংশ আমরা আসলে দেখে আসতে চাই কাজল চোখের মেয়ে আমার দিবস কাতে বিবস হয়ে তোমার চোখে চেয়ে আকাশ কেন আকাশ কেন আমার বুকে আকাশ তুই তাকালে থমকে থাকে আমার বুকের বাপাস দর্শক বলছিলাম শিহাব শাহিন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমরা তার সাথে কথা বলবো সাদাত হোসাইন আছেন আমাদের সাথে যার কবিতার কিছু অংশ এই যে মাত্রই আমরা শুনলাম সিন্ডিকেট এই সিরিজটিতে ওয়েব সিরিজে ব্যবহৃত হয়েছিল শিহাব শাহিন নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন ঈদ মোবারক শুভ সকাল আমি সাদাতকে দেখতে পাচ্ছি না ঈদ মোবারক সাদাত ঈদ মোবারক ভাইয়া কেমন আছেন খুব জনপ্রিয় লেখক কবি যেটি বলি না কেন গল্পকার তিনি একজন গল্প বলতে ভালোবাসেন এবং তার গল্প শুনে মানুষ কাঁদছে হাসছে ভাবছে আপনি তাকে নিয়ে কি বলতে চান সাদাত হোসেন কে চেনার আগে আমি ওর ফেম জানি আমি কলকাতায় বই মেলাতে প্রথম একটা নিউজ দেখেছিলাম একটা ভিডিও দেখছিলাম যে অনেক মানুষ লাইন ধরে এটা দুই হাজার উনিশ না সিন্ডিকেটের আগে সিন্ডিকেটের কাজ করার আগে তখন দেখি অনেক মানুষ লাইন ধরে কবিতার বই কিনছে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য কলকাতাতে আই ফিল ভেরি প্রাউড বা আমাদের দেশের একজন লেখকের অটোগ্রাফ দেওয়ার জন্য কলকাতার মানুষজন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই সময় আমি সিন্ডিকেট লিখছিলাম এবং আমি একটা নেটওয়ার্ক মানে একটা খুবই রোম্যান্টিক লাইন খুঁজছিলাম যে আমার দরকার ছিল দুটো ছেলের আর এক মেয়ের ভেতরকার কেমিস্ট্রিটা বের করে আনার জন্য একটা কোয়ালিটিফুল ওয়ার্ড প্রেমের কবিতা চাইছিলাম ইন্টারনেটে সার্চ দিয়েছিলাম যে বেস্ট রোম্যান্টিক পয়েম এইরকম একটা লেখে বাংলা প্রেমের কবিতা প্রথমেই এসছে এটা যে কাজল চোখের মেয়ে আমার আমি কার কবিতা এটা কার কাছ থেকে অনুমতি নেব কি নেব লাইনটা পরে আমার দাঁড় লেগে গেছিল যে 
কাজল চোখের মেয়ে সিন্ডিকেট জনরাতে ছিল ক্রাইম থ্রিলার জনরা ছিল জনরা অনুযায়ী একটা ছেলের ড্রামা ছিল ক্রাইম ছিল থ্রিলার ছিল তো রোমান্স এটা কখনোই ছিল না এবং এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা আপনারই মায়া শালিক ওয়েব ফিল্ম তার সেই ওয়েব ফিল্মে তাহসানের গাওয়া বলা হয় না যেটি লিখেছেন সাদাত হোসাইন সেই গানটিও আমরা শুনছিলাম এবং সাদাত হোসাইনের লেখা অনেকগুলো কবিতা এবং যা পরবর্তীতে গানে রূপান্তরিত হয়েছে এমন বেশ জনপ্রিয় কিন্তু হয়েছে আমাদের এই সময় এসে তার মতো একজন লেখক এবং কবি যিনি আসলে একই সাথে চলচ্চিত্র এবং যদি আমি বলি ওয়েব কন্টেন্ট টেলিভিশন এসব জায়গাতেও বিভিন্নভাবে তিনি তার আসলে এই যে লেখা দিয়ে সেটি তিনি ছাপ ছেড়ে যাচ্ছেন এই প্রসঙ্গে কি বলবেন এটা আসলে এই সময় কতখানি জরুরি বলে মনে হয় আপনার খুবই জরুরি মানে ভয়ানক ভাবে জরুরি আমরা তো বাংলা আমি আমার কন্টেন্টের ইন্ডাস্ট্রির মানুষ হিসেবে আমি বলতে পারি যে আমরা বাংলাদেশ থেকে বাংলা আমরা চাইছি যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী কন্টেন্টের হাব মা উৎপাদনের মানে ইন্ডাস্ট্রি সারা বাংলাদেশে সারা বিশ্বের পঁয়ত্রিশ কোটি বাঙালি পঁয়ত্রিশ বা সাতচল্লিশ যাই যে যত সংখ্যক বাঙালি আছে তাদের কাছে আমরা আমাদের কোয়ালিটি কন্টেন্ট নিয়ে পৌঁছাতে চাই সেই সময় সাদাতের কবিতা সাদাতের গল্প সাদাতের গান মানে কি পরিমাণ যা হেল্প করবে এটা এটা বলার অপেক্ষা রাখে না মানে লিরিক্সের যে ইম্প্যাক্ট লিরিক্সের যে মানে বাণী প্রধান হোক যাই হোক লিরিক্সের ইটসেলফ গান তো এটা লিরিক্সটাই আসল তারপরে সুর সুরও অনেক আসল কম্পোজার আমেন্ট করবে সুরও অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে সেই কোয়ালিটি ওয়ার্ড ভাইয়া আমি একটু অ্যাড করি আপনি যে বললেন না যে বাংলা কন্টেন্টের হাব হবে বাংলাদেশ আমি কলকাতা বইমেলায় গেলাম এবার তো যেটা হয়েছে যে অসংখ্য মানুষ এসেছেন এবং প্রত্যেকটা মানুষ ধরে ধরে এই যে আপনার সিন্ডিকেটের কথা আমাকে বলেছে প্রত্যেকটা মানুষ আগরতলা বইমেলায় আমি গেলাম এবং সেইখানেও হচ্ছে তাহসানের এই গান এবং হচ্ছে এই কন্টেন্ট হ্যাঁ আপনার এই কাজগুলো নিয়ে মানে এত কথা বলে শুনেছি আমি আমার এত ভালো লেগেছে যে মানে আসলে আমাদের ওই জায়গাটা যেটা ভাইয়া এবং আমি তো ভাইয়াকে দেখি ফেসবুকে খুবই অ্যাক্টিভ ওনার মন্তব্য দেখি যে এই যে বাংলা ভাষা আমাদের মানে বাংলা ভাষাটা নিশ্চয়ই বাংলা ভাষাভাষী সবার কিন্তু বাংলাদেশে যে চর্চাটা যেভাবে হচ্ছে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারি যে অন্য কোথায় এতটা দৃঢ়ভাবে হচ্ছে না সো আমাদের দায়িত্বটা নিতে হবে এবং সেই দায়িত্বটা নেওয়ার ক্ষেত্রে যেই ভাবনাগুলো আমাদের ইতিবাচকভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ আছে সেটা সিহাব ভাই যেমন করছেন আমরা যারা যে যার যার জায়গা থেকে সেটা যদি করতে পারি ইনশাল্লাহ সেটা হবে অবশ্যই এবং এভাবেই আমাদের ভাষা এবং আমাদের যে সৃষ্টিশীল মাধ্যমগুলো রয়েছে সেগুলো অনেক সমৃদ্ধ হবে সেই আশা আমরা রাখতে চাই সে ব্যবসায় না অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আরও একবার ঈদ মোবারক অসংখ্য ধন্যবাদ যে কোনো প্রশংসাই তো আসলে অনেক অনুপ্রেরণা জোগায় খুব স্বাভাবিকভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন আপনি এই প্রসঙ্গে যদি আসি সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রে এই দুই মাধ্যমে যখন আপনি কাজ করেছেন নির্মাণ করেছেন সৃষ্টি করেছেন কোনো পার্থক্য কি আপনার কাছে মনে হয়েছে কেমন তা সাহিত্য হচ্ছে একেবারেই ব্যক্তিগত কাজ একজনের কাজ আর সিনেমা ইজ বিগ থিং ইটস লাইক এ টিম ওয়ার্ক না তো সিনেমার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেটা হয় আমি মানে আমার কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে আমাদের দেশে আসলে নানা কারণে আমরা আসলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ধরেন আপনি 
আর্ট ডিরেক্টর একজন থাকবে একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার থাকবে একজন সংলাপ রচয়িতা থাকবে একজন স্ক্রিন প্লে মেকার থাকবে একজন কোরিওগ্রাফার থাকবে তাই না এরকম তো অনেক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপার্ট লোক দরকার এক্সপার্ট লোক দরকার বাট সামহাও সেটা বাজেট ইস্যুর কারণে হোক বা নানা কারণে হোক আমরা আসলে এই সুযোগটা নিতে পারি না তখন একজন ডিরেক্টরকে হচ্ছে আপনার ওই চণ্ডীপাট থেকে জুতা সেলাই পর্যন্ত সবই করতে হয় এবং এটা যখন সে করতে হয় তখন না ওই কাজটা তার কাছে ওই যে আবারও বললাম যে তখন এটা একটা বোঝার মতো হয়ে যায় এটা একটা আমি আমার কাছে এটা মনে হয়েছে তো এই জন্য আমি কিছুটা আমার আমার সিনেমা নিয়ে অনেক ভাবনা কারণ আমি বলি আপনি যেটা বললেন যে সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র কিন্তু একে অপরের প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব আপনার মনে আছে ছোটোবেলায় আমাদের মায়েরা কিন্তু সিনেমাকে বই বলতেন যে বই দেখবো মানে বই মানে কি বই মানে তো হচ্ছে উপন্যাস গল্প তাই না তার মানে তারা এটি ভাবতেন যে সিনেমায় যে গল্প বলা হয় সেটা আসলে বই থেকে নেওয়া বা সিনেমা হচ্ছে ভিজুয়াল বই হ্যাঁ চলচ্চিত্র হচ্ছে চলচ্চিত্র একটা সাহিত্য থেকে তো অনেক অনেক সিনেমা হয়েছে মানে তারা বই পড়ে যে গল্পটা শুনতেন সেটি হয়তো অনেকে দেখে শুনতে পাচ্ছেন তাই তো তো আমারও সিনেমা নিয়ে অনেক ভাবনা আছে যেহেতু আমি এই গল্পটা ভিজুয়ালিও বলতে চাই কিন্তু ওই যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সময়টা প্রথমত হচ্ছে আমি যেই সময়টা সিনেমাটা বানিয়েছিলাম তখন সিনেমার একটা ভয়াবহ মন মন্দার সময় যাচ্ছে আর একটা বিষয় হচ্ছে এখন কিন্তু গ্লোবালি আপনার টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের কারণে একটা ট্রানজেকশান পিরিয়ড যাচ্ছে কারণ হঠাৎ করেই মানুষ এই বড় স্ক্রিন থেকে হাতের মুঠে চলে এসছে তাই না সো এখন সিনেমাটাকে আপনি মানে কিভাবে এটিকে এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করাবেন কিভাবে এটি অ্যাডাপ্টেড হবে এটি না একটু আমার মনে হয় যে দেখার ব্যাপার আছে তো আমি পরিবর্তনটা দেখছি হঠাৎ করে ওটি টিপি চলে চলে এলো হ্যাঁ চল সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গেল মাঝখানে আবার সিনেমা নিয়ে একটা জাগরণের কথা শোনা গেল তারপর আবার একটা অস্থিরতা শুরু হলো তো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করতে চাই আমার আগের চলচ্চিত্র বানানোর যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো ছিল সেগুলো আমাকে হয়তো আপনি যেটি বলছিলেন যে দুটোর মধ্যে ফারাকের জায়গাটা বুঝতে হেল্প করেছে এবং পরবর্তীতে যখন আমি সিনেমা বানাবো তখন আমাকে প্রস্তুতি নিতে আরও সাহায্য করবে আপনার লেখা এখন অনেক অনেক মানুষ পছন্দ করে আপনার প্রিয় লেখক কে আমার মানে যদি একজনের কথা বলতে বলি তাহলে হচ্ছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রিয় বই প্রিয় বই আসলে একটা বলা খুবই ডিফিকাল্ট তারপর এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ছবির দেশে কবিতার দেশে ওকে প্রিয় সিনেমা প্রিয় সিনেমা অনেক দা শশাঙ্ক রিডেমশন লাইফ ইজ বিউটিফুল ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লাইফ রোমান হলিডে হোটেল কাসাবলাঙ্কা নাম বলে শেষ করা বাংলা সিনেমা তো আছেই অপুর সংসার পথের পাঁচালী অনেক সিনেমা অনেক আমি সিনেমা ফ্রিক প্রচুর সিনেমা আপনি কারো মতো হতে চান অনুপ্রেরণা শেষ প্রশ্নের উত্তরটি চাই সেটি হচ্ছে আপনার কি মনে হয় লেখক হিসেবে কোন বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত বা কোন দায়িত্ব বোধ এই সময়ের বাস্তবতায় রয়েছে অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে কারণ আপনি লেখার মধ্য দিয়ে আপনি আপনার নিজের অনুভূতিটা প্রকাশ করবেন এখন দায়িত্ব বোধ বা দায়বদ্ধতাটা কিন্তু আপনার বাধ্য না আপনি চাইলে নাও করতে পারেন আমার কাছে মনে হয় লেখালেখি একটা মুক্ত ভাবনার জায়গা হওয়া উচিত কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ হিসেবে আমাদের কিন্তু কিছু ফিলসফি থাকে এথিক্যাল জায়গা থাকে মোরাল ভাবনা থাকে পলিটিক্যাল চিন্তা থাকে তো একজন লেখক যখন লিখছেন তিনি এটি ভাবেন যে আমার তার লেখা হয়তো বিস্তৃত পরিসরে মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করবে সুতরাং তার লেখার মধ্যে দিয়ে যেন সমাজ কোনো ক্ষতিকর বার্তা না পায় এটি সচেতন থাকা অবশ্যই দরকার আছে আপনি আছেন আপনার লেখা কবিতা আপনার মুখেই শুনবো আমরা এবং তার আগে আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতে চাই দর্শক আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের এই আড্ডা আপনারাও অনেক উপভোগ করেছেন ঈদের এই সময়টি আপনাদের সবার ভীষণ ভালো কাটুক আনন্দে কাটুক এবং সবসময় একাত্তরের সঙ্গেই থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি
আমাদের আর কখনো দেখা হবে না যেখানে শেষ দেখা সেখানে পড়ে থাকবে শিউলি ফুল অথচ গন্ধ ছড়াবে রাফলেশিয়া অলকানন্দা নামের যে নদী সেও শুকিয়ে যাবে আর সেখানে জেগে উঠবে আদিগন্ত সাহারা আমাদের বুকের ভেতরে ক্ষয়ে যেতে থাকবে স্মৃতির সৌধ জেগে উঠতে থাকবে আলোকবর্ষ পথ আমরা দূরে চলে যাব বিবর্ণ মেঘ ধূসর কুয়াশা কিংবা দিগন্ত রেখার মতো দূর থেকে দূরে আরও দূরে আমাদের আর কখনোই দেখা হবে না কথা হবে না প্রাচীন রোম গ্রিস মেসোপটেমিয়া কিংবা মহেন্দ্র দারোর মতো আমাদের ঝলমলে দিন সৌকর্য ক্রমশই ঢেকে দিতে থাকবে সময়ের অমুক আলখাল্লা বিস্তৃতির অতলে ডুবে যেতে থাকবে আলো নেমে আসতে থাকবে অন্ধকার আমাদের দগদগে বেদনার ক্ষত হয়ে উঠতে থাকবে ক্রমক্ষণু দাগ আর আমরা সময়ের ধুলোই ঢেকে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক পাথরের মূর্তি নির্বাক আমাদের আর কখনোই দেখা হবে না যেখানে শেষ দেখা সেখানে পড়ে থাকবে পুরনো আতরের ঘ্রাণ টুকরোর হৃদয় অনন্ত বিচ্ছেদ আর ক্রমশই জেগে উঠতে থাকবে অলঙ্ঘনীয় দূরত্বের প্রাচীন প্রাচীন